，大家好。本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二三年九月二十五日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在九月二十二日走势的基本信息。它的开盘价是二百五十七点四零，收盘价是二百四十四点八八。在盘中，最高价是在 257.78 最低价是在 244.48 在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了13个点。我们会看到，它的收盘价依然是收在了各条均线值的下方。量，当日的成交量是 1.275 亿股，较前一个交易日略有量增。KD 值。双线是继续下行，开口增大，这样的信息说明股价下行的走势在增强。MACD 快线下穿了慢线，并且在零轴的下方出现了一根较长的红柱，那这些信息说明目前股价的短期空头趋势已经被确立。好，接下来我们来看看 K 线信息。在9月22日生成的这根 K 线叫做实体长红 K 线，它所处的位置是在股价下跌的行进中。那我们会看到，当日它是高开盘，然后上方在20日均线值附近遇到压力而出现反转向下，然后收盘价是收在低位，并且当日的成交量是呈现的量增。那这些信息都预示着股价将会有继续下行的呃一个走势。好，这是我们对 K 线信息的解读。那接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对9月22日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是给出了两个方向。一个是下跌，收盘价会在248附近；另外一个方向是股价会出现反弹，收盘价在259。这是第一个可能。第二个可能，我们认为股价会出现横盘，收盘价会在256附近。实际在9月22日，收盘价是在 244.88 出现了下跌。那我们预测的下跌和实际发生的下跌，不仅在收盘价的点位上相差较大，走势也是完全不同的。那我们刚刚从 K 线信息解读说，这样的一个呃，出现这样一根实体长红 K 线，那日后股价还会继续下行。因此，我们先来看股价的下行。对于九月二十五日和之后的交易日，如果股价继续下行，它的第一个目标依然是二百四十二。我们之前的视讯说过，这个位置是它的支撑位。第二个目标是二百二十八，它也是一个支撑位。那么这一波下跌，或者我们说这一波回档的，呃，它的真正的目标就是要跌破二百一十二。嗯。因为我们会看到，从目前股价的走势，看到上方有头头低，那么在这个地方出现回档或者下跌，那它的目标一定是跌破二百一十二。那一旦跌破二百一十二，会出现底底低，那也就是确立了自二零二三年七月十九日以来的空头趋势，那股价会继续下行。但是我们会看到股价在。这个下行的过程当中有两个支撑位，一个是二百四十二，一个是二百二十八。接下来我们会看到这条趋势线将会成为股价的呃强支撑，因为它是一个重要的标志。一旦股价跌破了这条趋势线，也就瓦解了这个我们会看到自二零二三年一月六日以来这个多头趋势的上行趋势线。那也就会对，嗯，瓦解这样一个呃上行的趋势，对，所以说股价在到达二百一十二之前呢，呃，之后的交易日和这根趋势线的交点将会成为强支撑，也就是，呃，叫做呃比较，也就是标志位。
好，这是股价下行的三个目标。那我们再来看股价的上行。目前股价如果出现反弹或者上行，它的第一个目标我们要增加一个目标，这个目标呢就是这根实体长红 K 线的最高这个位置是在二百五十八，我们加一条水平线。我们来说一下，为什么我们把它现在设为股价要反弹或上行的第一个目标呢？因为在这样的一个回档中，呃，出现一个实体长红 K 线这样一个大幅的下跌啊，股价要想转为上行的走势，必须要克服压力。那么，这根实体长红 K 线的最高，将是股价能否呃反转。呃，出现上行走势的一个标志位，它也是一个强压力。所以目前股价如果出现反弹，首要的目标就是二百五十八。同样，这个位置也是呃空头要守的位置。好，那继续向上，第二个目标不变，还是二百七十四。我们把它变换一下颜色。那这个位置呢，是目前股价出现这个短期空头趋势的第二个头，所以股价如果能够站上这个强支撑继续上行，并且再能够站上274呢，将会瓦解这个短期的空头趋势。那瓦解短期空头趋势之后，它会继续反弹，那目标就是要站上279这个位置。站上它将会恢复自二零二三年八月十八日以来的多头趋势。当然，我们会看到这条趋势线将是目前股价如果，呃，想要反弹到，嗯、呃，二百七十九，它是一个强压力位。之前我们会看到，这是特斯拉股价最后一条下行趋势线。那么之前有两次都是到达这个位置而出现的反转向下。好。那如果按照这样趋势线的走势呢？啊，我们认为，如果下方的这条趋势线如果能够支撑住股价出现反弹，那么股价有可能会在这个两条趋势线之间继续震荡。只不过我们要看看它是否，呃，会到达这个趋势线的位置。嗯，好，那么上方第三个目标。两呃三个目标呢，分别是二百五十八、二百七十四和二百七十九。那上方的目标呢，我们先把它删除，因为我们要等待嗯、呃、股价建立多头趋势之后，我们再去讨论更上方的目标，这样会让图形嗯、呃、更清晰一些。好，实际上我们其实也看到了，目前，呃，上行不管是上行和下行，它的最终目标上方是要突破二百七十九，下方是要跌破二百一十二。嗯，好，这是我们对后续股价走势的分析说明。那对于九月二十五日，我们要给出观察位。之前在九月二十二日，我们给的观察位是前一日 K 线的最低是在二百五十四附近。那股价如果在它的上方运行是容易反弹的，如果在它的下方运行一定会收低。嗯，那到了九月二十五日，我们要关注这根实体长红 K 线的最低，也就是在二百四十五这个位置。嗯，那么股价如果在接下来一个交易日能够出现高开盘，并且能够在前低的上方运行，那么我们认为股股价的反弹的几率是非常高的。否则，这个地方将会成为一个压力，而会使股价出现继续下行。好，这是我们关注二百四十五的原因。那由于，呃。又是一个新的交易周的开始，所以我们来看看周 K 线图。好，对于周 K 线图，我们先来回顾一下之前我们给出的几个位置，一个
股价在九月十八日当周如果出现上行，我们认为会收盘在二百八十附近。如果出现下行，我们认为会收盘在二百五十五附近，二百五十六附近。周中我们给的观察位是在二百六十四这个位置，也就是前一周这根 K 线实体的下沿。那股价在上方运行容易收高，在它的下方运行是容易收低。但是我们没有想到，或者我们没有预测到股价能够。呃，收出这样一个低位，因为在它的上方，我们会看到有五均值和十均值将会成为支撑。但是非常遗憾，在当周这个位置没有能够支撑住股价，所以没有收在我们呃预定的一个位置，而反而是收低。好，那么这是我们对之前的回顾。那在九月十八日当周。新生成的，这是一根实体长红 K 线。然后呢，呃，它是在之前的一根 K 线之后，呃，出现了一个大幅的下跌，并且收盘价是跌破了五五均值。那么在这样一个反弹或者上行的过程当中，股价回档，如果跌破五均值呢？将会预示着股价进入到更深度的回档，所以还有一个指标，就是在当周成交量较前一周是量缩，这样一个大幅的下跌，成交量是量缩，那么也不排除后之后会出现一个补量的下跌，也就是说，出现这样一根实体长红 K 线之后啊。呃，又跌破了五均值，那么接下来一周呢，很有可能会有抛压。那一旦有呃巨大的抛售，然后没有多头力量的支撑呢，我们认为它很有可能在这个地方出现一个补量的下跌。好，这是我们对周 K 线图的一个呃分析说明。然后我们再给出九月二十五日当周的啊股价的上行和下行的位置。那我们先说股价的反弹，如果股价反弹，我们认为会，我们先把这条线拉低，然后呢把上方这条线放在二百五十二。我们认为股价如果出现反弹，在当周会收盘在这个位置，也就是说它会收盘在五均值和十均值之间。嗯，然后呢，如果股价出现了下行，那我们认为股价会收在二百三十八附近。然后我们还要加一条水平线。如果股价在盘中，也就是周中跌破了二百三十八，那我那么我们认为，啊，不是跌破了二百三十八，而是呃，继续出现更低的低点，那么我们认为它有可能在当周会收到，收在二百二十一附近。好，我们说一下理由，就是，呃。出现这样的回档呢？我们认为，在，呃，股价出现这样一个回档，如果说是能够在前一周 K 线的上方运行，呃，前一周 K 线最低的上方运行，股价是容易反弹的，是到这个位置。但是如果在它的下方运行，会容易收低，收低，我们认为二十均值会成为一个支撑。即使跌破它，那么股价不会出现更深度的下跌。但是如果，呃，有没有多头力量的介入，那么股价很有可能会出现更低的低点。那么我们认为，如果股价跌破了二百三十，在周中，那么股价是很容易到达二百二十的。对，也就是会继续出现一根实体长红 K 线。那么周中的观察位，我们要给到前一周 K 线的最低，实际上也是在245附近。在日 K 线图当中，周一我们给的观察位也是这个位置，同时这个位置也是
周 K 线图当中，当周新生成的二十均值的位置。我们重点要关注这个位置，原因是如果出现高开盘，我们要关注它是否能够成为支撑而推动股价反弹。但如果股价出现了低开盘，或者在周中在它的下方运行，那么这个二十均值将会成为压力，很容易啊、呃、有空头继续加仓而推动股价下行。好，这是我们给出呃这个观察位的理由。好，这是我们对周 K 线图的解说。我们再回到日 K 线图。对于日 K 线图，呃，我们接下来来看看技术上的操作建议和规律。那对于，呃，目前我们是没有多头仓位的，因为在之前我们已经是止损出场了。在九月二十九日出现这样一根实体长红 K 线。收盘价在 244.88 这个位置，我们是不可以进场抢反弹的，因为这样的一个下跌很容易会继续出现一根实体长红 K 线。当然，我们不排除会有反弹，但是在技术上，这个位置是不可以进场抢反弹的。理由是，实体长红 K 线出现下跌之后，我们并没有看见止跌的信号 K 线。我们只有等待出现止跌的信号 K 线之后，才能够依据成交量和呃 K 线的线形来判断是否可以进场抢反弹。好，这是我们对呃多头的一个说明。那我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头在。九月二十五日开盘之后，一定会一直到上方的第一个目标，也就是二百五十七，在这个区域，一定会有空头不断的加仓或者建仓。所以，我们说股价在这样的一根呃一个反弹的过程当中，会非常的艰难。所以，这个区域是空头加仓的位置。那他们的目标现在一定是这个趋势线和下方的二百一十二。那他们要守的位置，目前空头要守的位置，一个是，呃，二百五十八这根线，然后上方是从二百七十四一直到二百七十九，这是空头要守的两个位置，也是他们的回补位，也在这个附近。好，那接下来我们来看看九月二十八日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值，在二百五十三到二百五十五之间，在这个区域。第二个压力位就是上方的前高是二百五十八，同时当日新生成的二十均线值也在这个位置。第三个压力位是当日新生成的十日均线值和这个缺口，缺口是从二百六十到二百六十二，十日均线值是在二百六十二附近。好，我们先给出这三个压力，下方首先到来的支撑是二百四十二，第二个支撑我们给出是二百三十五，二百三十五我们选择的是八月二十八日这根 K 线的最低，然后呢，接下来的支撑就是二百二十八。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出九月二十五日股价走势的预测。那我们预测的第一个可能，股价会出现横盘，也就是说，呃，在这个地方呢，股价可能会出现一个支撑。那如果是出现横盘，它将是高开盘或者是很小幅的低开盘，然后在盘中股价会回踩到二百三十九。或者我说叫到达二百三十九，上方最高会到达二百四十七，收盘会收在二百四十四点五附近。对，也就是出现一个呃横盘的这样一个位置。那它的条件是当日在盘中股价是不可以低于二百三十九的。
，满足了这个条件，才有可能出现这样的一个横盘。好，如果不出现横盘，我们认为股价会出现下跌。那如果下跌，它将是跳空的低开盘，或者说是一个小幅的高开盘。然后股价最高会到达246下方最低会到达236在这个位置，然后收盘会收在 236.5 附近，嗯，也就是在这个地方继续出现一根实体长红 K 线。好，以上是我们对特斯拉股价在2023年9月25日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。